ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் டெக் தமிழ் டிப்ஸ் சேனல் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம நம்முடைய கவர்மெண்ட் ஸ்கூலாக இருக்கட்டும் எடிட் ஸ்கூலாக இருக்கட்டும் ப்ரைவேட் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் எந்த ஸ்கூலாக இருந்தாலும் சரி இப்போ எம்இஸில் ஸ்டூடெண்ட்டுடைய இன்ஃபர்மேஷனை அப்டேட் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் நம்முடைய ஸ்கூல் பர்டிகுலர்ஸ் பற்றி ஒவ்வொரு ஸ்கூலையும் என்னென்ன தகவல் இருக்கோ அந்த தகவல் முழுமையாக இன்க்ளூட் செய்ய சொல்லியிருக்காங்க அந்த வெப்சைட்டில் தகவலை பதிவாட்டம் செய்ய சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நாம் அந்த வீடியோவில் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கூ க்ரோம் ப்ரௌசரில் தான் யூஸ் பண்ணணும் க்ரோம் ப்ரௌசரில் நம்ம போயிட்டு சர்ச்சில் போயிட்டு எம்இஸ்ன்னு டைப் பண்ணோம்னா கீழே எம்இஸ் டாட் டிஎன் ஸ்கூல் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் என்ற வெப்சைட் வரும் அந்த வெப்சைட்டு நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டு நமக்கு எம்இஸ் வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும் அந்த வெப்சைட்டில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க அந்த யூசர் யூடிஸ் நம்பரை நம்ம இங்கே யூசர் நேம் இடத்துல பதிவிடணும் நம்முடைய எம்இஸ்னுடைய பாஸ்வேர்டை இங்கே கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு சம்ப சைன் கொடுத்து நம்மளுடைய எம்இஸ் வெப்சைட்டில் நம்ம உள்ளே போகலாம் நம்முடைய எம்இஸ் வெப்சைட்டில் ஃப்ரண்ட் பேஜ் தான் இந்த பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்கூலுடைய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நம்ம முதல்ல ஸ்கூல் போயிட்டு மேலே இருக்கிற ஸ்கூல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது கிளாஸ் அண்ட் செக்ஷன் நம்முடைய ஸ்கூலில் எத்தனை வகுப்புகள் இருக்கிறது அந்த வகுப்பில் வந்து எத்தனை செக்ஷன் ஏ ஆர் பி அந்த செக்ஷனுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே சரியாக இருக்குதா அப்படின்னு போயிட்டு நம்ம இங்கே செக் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றாவது எத்தனை செக்ஷன் இருக்குது ரெண்டாவது எத்தனை செக்ஷன் இருக்குது அதே போல் செக்ஷனில் எதனா மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுனாலும் நம்ம எடிட் அண்ட் அப்டேட் என்ற காலத்தும் போயிட்டு நம்ம நம்மளுடைய செக்ஷனை எடிட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது போல் நம்ம வந்து எம்எஸ் வெப்சைட்டில் நம்ம ஸ்கூல் ப்ரொஃபைலில் நம்ம மொத்தம் ஏழு விதமான காலம்ஸ் ஏழு விதமான ஃபார்ம்ஸ் நம்ம அப்டேட் பண்ணணும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் ரெண்டாவது ஸ்கூல் டீட்டெயில்ஸ் ட்ரைனிங் டீட்டெயில்ஸ் கமிட்டி டீட்டெயில்ஸ் லேண்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஸ்கூல் இன்வென்ட்ரி ஃபீஸ் அண்ட் ஃபண்ட் இதில் நாம் ஒவ்வொரு ஃபார்மாக நம்ம ஓப்பன் பண்ணி நம்ம தகவல்கள் சரியான முறையில் நம்ம பதிவேற்றம் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் பக்கம் ஓப்பன் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணுறேன் நமக்கு இங்கே நான் மெயினாக சொன்னால் அந்த ஏழு காலம் இங்கே இருக்குது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக் பேசிக்னு பார்க்க சொல்ல நீங்கள் இதை ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறீங்க இதை ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக இந்த கைட்லைன்ஸை படிச்சுட்ட பிறகு நீங்கள் ஃபில் பண்ணால் தான் உங்களால் கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷனை இந்த வெப்சைட்டில் உங்களால் பதிவு பண்ண முடியும் அந்த கைட்லைன்ஸ் என்ன இருக்குது எங்கே இருக்குன்ற இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லாகவே இப்போ நம்ம இந்த கைட்லைன்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்று ஒன்றா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பொறுமையாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இந்த கைட்லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பது பக்கம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து ஃபஸ்ட் பேஜில் உங்களுக்கு ஜென்ரல் கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் இந்த எம்எஸ் வெப்சைட்டில் நீங்கள் ஃபில் பண்ண சொல்ல மேக்ஸிமம் நீங்கள் கூகுள் க்ரோம் ப்ரௌசரை மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான மெத்தடில் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் எந்த ஒரு எரரும் வராதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் சொல்ல போனீங்கன்னா நம்மளுடைய ஒரு ஒரு ஃபீல்டும் ஒரு ஒரு ஸ்கூல் இன்ஃபர்மே இன்ஃபர்மேஷன் முழுவதும் நம்ம கரெக்டாக பதிவிடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து முக்கியமாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு கேட்டால் நம்ம ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷனும் நம்ம கரெக்டாக ஃபில் பண்ணணும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு அந்த ஸ்கூ நம்ம ஸ்கூல் அந்த அப்ளிக் அந்த காலம் நமக்கு தேவையில்லைன்னா அந்த காலத்தில் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் யுவர் ஸ்கூல் அந்த காலத்தில் நாட் அப்ளிகபிள் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதே போல் சில நேரங்களில் நமக்கு வந்து அந்த காலத்தில் வந்து நாட் அப்ளிகபிள் இல்லை அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல என்ன செய்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல நம்மளை ஜீரோ வேல்யூ நம்மளை இன்சர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் நம்ம ஒன்றும் ஒன்றும் நம்மளுடைய காலம் சில டைமில் சரியாக ஒர்க் ஆகாது அல்லது சிலது வந்து நமக்கு தேவையான எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அந்த மாதிரி எதனால் நமக்கு வந்து டவுட்ஸ் இருக்க சொல்ல நம்மளுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் எம்எஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோஆர்டினேட்டர் கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட நம்மளுக்கு தேவையான உதவியை பார்த்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் அதில் முக்கியமாக
குட் கண்டிஷன் குட் ரூஃப் அல்லது வெளிப்புற உட்புற சூழல் எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பக்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது குட்ஷா அல்லது கட்ஷான்னு சொல்லியிருக்காங்க இது பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மட்டு அல்லது தட்ச அல்லது லோ குவாலிட்டி மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கட்டின பில்டிங்காக இருந்தால் அதை வந்து நம்ம குட்ஷா அல்லது கட்ஷான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆல் வெதர் ரோட்ஸ்னால் அந்த ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு நல்ல குட் கண்டிஷனாக இருக்குது அதில் வந்து ஃப்ளூடன் ஃப்ளூடன்னா வெ இதே போல் நமக்கு அடுத்த பகுதி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சொன்னோம் அந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனில் நமக்கு வந்து என்னென்ன காலம் ஒரு ஒரு காலத்துக்கும் நம்ம ஃபில் பண்ண போன்ற ஒரு ஒரு காலத்துக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய அந்த காலத்தில் மெயின் செக்ஷன் அதில் வர ஃபீல்டு என்னென்ன சப் ஃபீல்டு என்னென்ன அதில் வர ஆப்ஷன் என்னென்ன அதில் சப் ஆப்ஷன் என்னென்ன அதற்கு நம்ம எப்படி நமக்கு எந்த மாதிரியான தகவல் நம்ம இன்புட் செய்யணுன்றது எல்லாமே இந்த கைட்லைன்ஸ் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் படித்து பார்த்துட்டு நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா எந்த வித சந்தேகம் இல்லை நீங்கள் இந்த எம்இஸ் வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு தேவையான தகவலை நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம் சரி வாங்க நாம் நேரடியாகவே நம்ம எம்இஸ் வெப்சைட்டில் எப்படி ஃபில் பண்ணுற விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃபஸ்ட் பேசிக் இதில் வந்து ஸ்கூல் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் பார்ட் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணால் உங்களுடைய யூடிஎஸ் நம்பர் அதிலே இருக்கும் அதனுடைய லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் நேம் இது எல்லாமே அதில் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டாக இல்லை எந்த மாதிரி டைப் உங்களது அப்படின்றது ஃபுல் டீட்டெயிலுமே உங்களுக்கு அதில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் டீட்டெயில்ஸ் இந்த லொக்கேஷன் டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாகவே விடுபட்டு போயிருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கும் நீங்கள் டிஸ்ட்ரிக்கும் பிளாக்கும் அதில் ஆல்ரெடி இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அர்பன் ரூரல் இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து நகரமாக அல்லது ரூரல் பகுதியான இருக்கும் அதில் வந்து உங்களுக்கு தேவையான ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க எனக்கு வந்து ரூரல் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ரூரல் கிளிக் பண்ணவுடனே உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆண்டு லோக்கல் படி இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வில்லேஜஸ் ரெக்கார்டுன்னு இருக்கும் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய வில்லேஜ் நேமோ அல்லது டவுனோ அல்லது பஞ்சாயத்தோ அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் இதில் செலக்ட் பண்ணலாம் இதை செலக்ட் பண்ணி முடித்த உடனே உங்களுக்கு இதில் இன்னும் வேணும் அதாவது உங்களுடைய வில்லேஜ் எந்த வார்டில் அமைஞ்சிருக்கு இல்லை எந்த தெருவில் அமைஞ்சிருக்குன்றது இதில் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஸ்கூல் அமைஞ்சிருக்கிற அசம்பிளி சட்டமன்ற தொகுதி அதில் இதில் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதற்கு அடுத்தவளை உங்களுக்கு எந்த பார்லிமெண்ட் தொகுதியில் உங்களுடைய ஸ்கூல் அமைஞ்சிருக்கும் அந்த பார்லிமெண்ட் தொகுதியை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய எஜுகேஷ்னல் டிஸ்ட்ரிக்ட் அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஸ்கூலுடைய முகவரி வித் அட்ரஸ் தெரு பெயர் வித் பின்கோடோட நீங்கள் இந்த காலத்தில் ஃபில் பண்ணுங்கள் அதற்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் இது வந்து கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்கூலும் கண்டிப்பாக கம்முடைய ஹெட்மாஸ்டருடைய ஃபோன் நம்பர் கண்டிப்பாக இதில் கொடுத்துருக்கணும் அதே போல் மெயில் ஐடியும் அதில் இருக்கணும் உங்கள் ஸ்கூலுக்கு வெப்சைட் ஐடி இருந்ததுன்னா வெப்சைட் இருந்தால் வெப்சைட் இதில் என்டர் பண்ணுங்கள் மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டாப்ளிஷிங் டீட்டெயில்ஸ் அதாவது உங்களுடைய ஸ்கூல் மொதல் முதல்ல எப்போ தொடங்கப்பட்டது அதுக்கடுத்த பாலம் எப்போ ரெகக்னைஸ் வாங்கினாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்போ சமீபத்தில் எப்போ ரெகக்னைஸ் வாங்கினீங்க அதனுடைய சர்டிஃபிகேட் நம்பர் இது எல்லாமே இங்கே இன்ட்ரோடியூட் இன்க்ரூடியேட் பண்ணுங்கள் அதற்கு பிறகு உங்கள் ஸ்கூல் ஆர்மிக்க ஸ்கூலில் பிரைமரியாக இருந்திருக்கலாம் திருப்பி மிடில் ஸ்கூல் அப்டேட் பண்ணியிருக்கலாம் நீங்கள் எதனா அப்டேட் பண்ணிங்கன்னா எந்த வருஷம் எந்த ஸ்கூலில் எந்த மீடியம் அப்டேட் பண்ணிங்க எந்த வருஷம் அப்டேட் பண்ணிங்கன்ற காலத்தை இதில் கொடுங்க உங்கள் ஸ்கூலில் வந்து ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன் யாராவது படிக்கிறாங்களா அதை கொடுங்க உங்கள் ஸ்கூலில் வந்து ஷிஃப்ட் ஸ்கூல் இயங்குற மாதிரி இருந்தால் இந்த காலத்தில் எஸ்ஆர் நோ வசதி இருந்ததுன்னா இந்த காலத்தில் எஸ்ஆர் நோ கொடுங்க அதற்கடுத்த பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்கூல் வந்து ஃபாரஸ்ட்லி அதாவது ஃபாரஸ்ட் பகுதியாகவோ மலைப்பகுதியாகவோ அல்லது நியர் ஹென்ஹெச் ஹைவே ரோடுக்கு பக்கத்துலேயே இல்லை கோஸ்டல் ஏரியாவாக இருந்ததுன்னா இதில் எதனா ஒன்று சூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை எனக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு கருத்தீங்கன்னா நாட் அப்படிங்கிற கொடுத்துட்டு இந்த பேஜில் லாஸ்ட்டாக சப்மிட் கொடுங்க சப்மிட் கொடுத்தா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகிட்டு அடுத்த பேஜான உங்களுக்கு ஸ்கூல் இந்த பேஜும் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் ஸ்கூல் செகண்ட் போர்ட் இப்போ செகண்ட் வந்திருக்கோம் நம்ம இந்த பகுதியில் என்ன ஃபில் பண்ணணும் பார்க்க போகிறீங்கன்னா உங்கள் ஸ்கூல் வந்து ப்ரைமரியாக ப்ரீ ப்ரைமரியாக மிடிலாக ஹை ஸ்கூலாக நீங்கள் இதில் இந்த
சப்போஸ் எங்கள் ஸ்கூலில் ஒன்று தான் இருக்குது இது தேவையில்லை இந்த மைனஸ் குறி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன் போயிடும் அதே போல் உங்கள் ஸ்கூலில் என்னென்ன லாங்குவேஜில் நீங்கள் சொல்லித்தருவீங்க கண்டிப்பாக தமிழ் சொல்லித்தருவீங்க அதே போல் செகண்ட் லாங்குவேஜாக நீங்கள் இங்கிலீஷும் கண்டிப்பாக உங்கள் ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுப்பீங்க அதுக்கடுத்த காலம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்கூலில் வொக்கேஷ்னல் கோர்ஸ் அதாவது ஹையர் ஹை ஸ்கூல் அதாவது ஹையர் செகண்டரி இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்கள் ஸ்கூலில் வொக்கேஷ்னல் கோர்ஸ் சொல்லி தருவீங்க எஸ்ஆர்னு அது கொடுங்க உங்கள் ஸ்கூலுக்கு ஆல் முதல் பக்கத்தில் அங்கே டீட்டெயில்ஸில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா கைடில் அங்கே ஆல் வெதர் ரோட்ஸ் இருக்குன்னு எஸ் கொடுங்க அதுக்கடுத்து கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்கூலோட அங்கன்வாடி அட்டாச்சுடான்னு கேட்குறாங்க எஸ்னா எஸ் கொடுங்க நோ 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 கொடுத்து சப்மிட் கொடுங்க கொடுத்த உடனே அடுத்த பேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் தேர்ட் உங்களுக்கு இந்த ட்ரைனிங் செக்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் இந்த ட்ரைனிங் செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்டகரின்னு ஒன்று இருக்குது உங்களுக்கு வந்து ப்ரைமரினால் ப்ரைமரி கொடுங்க ப்ரைமரின்னு பார்க்க சொல்ல உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் டேஸ் இரநூத்தி பத்தாக இருக்கும் ஹை ஸ்கூல் இல்லை மிடில் ஸ்கூல் அவங்களுக்கு தேவையான எந்த எத்தனை ஒர்க்கிங் டேஸ் அந்த இந்த காலத்தில் கொடுங்க அதே போல் குழந்தைகளுக்கான ஒரு நாளைக்கு ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் அதாவது ஒரு நாளைக்கு எத்தனை அந்த குழந்தைக்கு ஸ்டடி ஹவர்ஸ் எத்தனை மணி நேரம் இங்கே செவன் ஹவர்ஸ் கொடுங்க டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து மேக்ஸிமம் எயிட் ஹவர்ஸ் இருக்கும் அடுத்த காலத்தில் உங்கள் ஸ்கூலில் சிசி ரெக்கார்ட் காம் கண்டினியூஸ் காம்ப்ரிகன்ஷிவ் எவாலியேஷன் எல்லா ஸ்கூலையும் இப்போ நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுறீங்க நினைக்கிறேன் அதனால் நீங்கள் எஸ் கொடுங்க எஸ் கொடுத்த உடனே இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்களான்னு ஒரு காலம் கேட்கும் எஸ் கொடுங்க அதே போல் கம்யூனிட்டி ரெக்கார்ட்ஸை நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்டே காட்டுறீங்களா அவங்க கிட்டே ஷேர் பண்ணுறீங்களான்னு ஒரு காலம் இருக்குது ஆமான்னு சொன்னால் எஸ் கொடுங்க அதுக்கு அடுத்த காலம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களது வந்து இந்த அகாடமி ஸ்கூல் ஸ்டார்டிங் அகாடமி எந்த மாதம்னு கேட்குறாங்க தமிழ்நாட்டில் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்கூலுமே ஜூனில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதனால் ஜூன் அதில் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் வேறு எதனா உங்கள் ஸ்கூலில் கொடுக்குறீங்களான்னு கேட்குறாங்க எது இல்லைன்னா நோ கொடுத்துருங்க சைக்காலஜிக்கில் எதனா கவுன் குழந்தைங்களுக்கு எதனா கவுன்சிலிங் அறிவுரை எதனா வழங்குறாங்களா அப்படின்னா எஸ் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஸ்கூல் எதனா கிளப் நடத்துறீங்களா அதான் சப்போஸ் ப்ரைமரி ஸ்கூலில் எதுவும் இருக்காது சப்போஸ் மிடில் ஸ்கூல் அல்லது ஹை ஸ்கூல் அல்லது ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கவுட் ஜிஆர்சி நேஷ்னல் சர்வீசஸ் ரெட் கிளப் அந்த மாதிரி எதனா கிளப் எதனா இருக்கும் அவங்களும் இதில் எதனா சூஸ் பண்ணுங்க இதெல்லாம் இல்லை எங்கள் ஸ்கூலில் எதுவுமே இல்லைன்றவங்க நாட் அப்ளிகபிள் கொடுத்துட்டு நீங்கள் சப்மிட் கொடுங்க சப்மிட் கொடுத்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த காலம் ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து கமிட்டி டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாகவே கேட்டிருப்பாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு டெக்ஸ்ட் புக் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி கேட்டிருக்காங்க உங்கள் ஸ்கூலில் சப்போஸ் ப்ரைமரியாக இருந்தால் இந்த காலம் ஃபுல்லாக செ அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்பர் ப்ரைமரியாக இருந்தால் இந்த காலம் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் செகண்டரியாக இருந்தால் இந்த காலம் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த வருஷத்துக்கு உண்டான டெக்ஸ்ட் புக் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்களா சப்போஸ் ப்ரைமரியாக இருந்தால் எஸ் வாங்கிட்டோம் பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு மற்ற காலம் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கம்பல்சரி நாட் அப்ளிகபிள் நீங்கள் கொடுத்தாகணும் ப்ரைமரியாக இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அதே போல் டிஎல்இ டீச்சிங் லேர்னிங் அந்த எக்யூப்மெண்ட் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்குறாங்க எஃப்னே எஸ் கொடுங்க மற்ற எல்லா காலையுமே நாட் அப்ளிகபிள் கொடுத்துக்குங்க உங்கள் குழந்தைகளுக்கு தேவையான ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் ப்ளே கிரவுண்ட் எல்லா மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸ்கூலில் எஸ் கொடுத்துங்க மற்ற காலம் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் நாட் அப்ளிகபிள் கொடுத்துங்க இது வந்து ப்ரைமரி ஸ்கூலுக்கு மட்டும்தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்பர் ப்ரைமரி ஸ்கூல் சென்டராக இருக்கிறது செகண்ட் கிரேடு செகண்டரி ஸ்கூல் ஃபுல்லாகவே கடைசியாக இருக்கிற காலத்தை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்பெக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி இதில் கேட்டிருக்காங்க கடைசியே லாஸ்ட் இயரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா கா கடைசி வருடமும் இந்த வருடமும் ரெண்டு வருடமும் நீங்கள் சேர்த்து தான் இன்க்ளூட் பண்ணணும் லாஸ்ட் வருஷத்தில் உங்கள் ஸ்கூலில் யாராவது இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க சப்போஸ் சிஇஓ வந்திருந்தாலோ டிஇஓ வந்திருந்தாலும் பிஇஓ இல்லை டிடிஆர்ஓ யாரும் உங்கள் ஸ்கூலில் வந்திருந்தாங்க இல்லை அவங்க வர சொல்ல எந்த பர்பஸ்க்காக உங்கள் ஸ்கூலில் சூஸ் பண்ணி அவங்க ஆடிட் பண்ணாங்களோ இல்லை அகாடமிக் விசிட் அடித்தாங்களோ அது இந்த டேட் எல்லாமே என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து கண்டிப்பாக கடந்த வருடத்துக்கு கொடுங்க கடந்த டேட் இங்கே
டேட் ஃபுல்லாக என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ளஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த காலம் வரும் இதில் வந்து கரண்ட் இயர் யாரார் வந்து செக் பண்ணாங்க இல் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் இதில் செக் பண்ணி நீங்கள் கரெக்டாக கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்கூலில் எஸ்எம்சி ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்குறாங்க எஸ்என்எஸ் கொடுங்க நோன் நோ கொடுங்க டெவலப்மெண்ட் கம்பெனிட்டி இருக்கான்னு கேட்குறாங்க எஸ் இருந்தால் இருக்கும் எஸ் கொடுங்க இல்லைன்னா நோ கொடுங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் பில்டிங் கமிட்டி இருக்கான்னு கேட்குறாங்க எஸ்என்னா கொடுங்க இல்லைன்னா இல்லைன்னு கொடுங்க அகாடமிக் கமிட்டி இருக்கான்னு கேட்குறாங்க நம்ம ஸ்கூலில் கண்டிப்பாக இப்போ எல்லா ஸ்கூல்லையும் பிடிஐ இருக்கும் பிடிஐ இந்த பிடிஐ எப்போ வந்து உங்கள் ஸ்கூலில் ஆரம்பிக்கப்பட்டாங்க அந்த இயருங்க கொடுங்க கடைசியாக பிடிஐ மீட்டிங் லாஸ்ட் வருஷம் எத்தனை மீட்டிங் நடத்துனீங்க கண்டிப்பாக பத்து அல்லது பன்னெண்டு மீட்டிங் நடத்திருப்பீங்க அதனுடைய நம்பருங்க கொடுங்க பிடிஐ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பருங்க கொடுங்க அதே போல் பிடிஐவுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கட்டியிருப்பீங்க முந்நூற்றி எழுபது ரூபான்னு நினைக்கிறேன் அந்த அமௌண்ட் எவ்வளவோ உங்கள் ஸ்கூலுக்கு அதுங்க கொடுங்க உங்கள் பிடிஐ சேர்பர்சனுடைய நேமும் அவருடைய மொபைல் நம்பரும் இங்கே கொடுத்து சப்மிட் கொடுங்க சப்மிட் கொடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகிட்டு உங்களுக்கு அடுத்த காலம் இந்த லேண்ட் இந்த காலம் ஓப்பன் ஆகும் இந்த லேண்ட் காலத்தில் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து லேண்ட் டீடெயில்ஸ் பற்றி கேட்குறாங்க இந்த காலத்தில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா உங்கள் ஸ்கூல் பில்டிங்கும் எவ்வளோ ஏரியா இருக்குது ப்ளஸ் ப்ளே கிரவுண்டு இது ரெண்டுமே சேர்ந்து எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குது அந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் எங்கே போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏக்கர் இங்கே ஏக்கர் இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்வெர்ட் ஆகிக்கும் அதே போல் இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ப்ளே கிரவுண்டு மட்டும் எவ்வளோ இடம் இருக்குது அதை இங்கே போடுங்க இந்த இடத்துல என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இதை உங்களுடைய லேண்ட் அதாவது அந்த ஸ்கூல் கட்டி இருக்கிற அந்த பில்டிங்கோட இடம் வித் ப்ளே கிரவுண்டு அது வந்து சொந்தம்னா ஓண்டு கொடுங்க லீஸ்டுனா லீஸ்டு கொடுங்க ரெண்டட்னா ரெண்டட் கொடுங்க அதுக்கடுத்த காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலை சுற்றி பவுண்ட்ரி வால் இருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க உங்கள் பவுண்ட்ரி வால் எந்த டைப்பில் இருக்குது பக்காவாக இருக்கா நல்ல நிலைமையில் இருக்கா அல்லது நல்லாவும் இருக்குது பட் உடஞ்சி போயிருக்கா அல்லது பார்பு வித் ஒயர்னா கம் முள்வேலி சொல்கிறாங்களே இரும்பு முள்வேலி அந்த மாதிரி எதனா கொடுத்துருக்கீங்களா இந்த உங்கள் பவுண்ட்ரி அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பக்கானால் பக்கா கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு அதனுடைய பெரிமீட்டருடைய அளவையும் அதனுடைய எவ்வளோ லென்த்து இருக்குது அந்த மீட்டரையும் அது கொடுங்க அதே போல் உங்கள் ஸ்கூலில் வந்து ஒரு பில்டிங் இருக்கா ரெண்டு பில்டிங் இருக்கா இல்லை பிளாக் வைஸ் பில்டிங் நிறைய இருந்தால் எத்தனை பிளாக்னு இங்கே கொடுங்க இந்த இடத்துல என்ட்ரு பண்ணுங்க அதற்கடுத்து கிளாஸ் ரூம் அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ எதனா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு கேட்குறாங்க இருந்தால் ரெஸ்ட் கொடுங்க இல்லைனா நோ கொடுங்க உங்கள் ஸ்கூலில் டெஸ்க்கு பிள்ளைகளுக்கு டெஸ்க்கு பெஞ்சு டேபிள் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க அதனுடைய எது இருந்தால் ரெஸ்ட் கொடுங்க இல்லைனா நோ கொடுங்க எத்தனை ரூம் இருக்குது அந்த காலம் இங்கே கேட்டிருக்காங்க அது கொடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஸ்கூலில் ரேம்ப் இருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க ரேம்ப் இருந்தால் எஸ் கொடுங்க இல்லாட்டி நோ கொடுங்க அதை தவிர்த்து அதர் ரூம்ஸ் தனியாக கே கேட்டிருக்காங்க அதர் ரூம்ஸில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஸ்டாஃபுக்கு குவார்ட்டர்ஸ் இருக்கா ஹெட் மாஸ்டர் பிரின்ஸிபாலுக்கு அங்கே குவார்ட்டர்ஸ் இருக்கா அதே போல் உங்கள் ஸ்கூலில் வந்து அதுக்கு அடுத்த காலம் பார்த்தீங்கன்னா லைப்ரரியோ இல்லை புக் பேங்க்கோ அல்லது ரீடிங் கார்னரோ இருக்கா இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எத்தனை இதில் எத்தனை புக்கு இருக்குன்ற காலத்தில் இதில் கொடுங்க இல்லை எங்கள் ஸ்கூலில் ரீடிங் கார்னர் இருக்குது லைப்ரரி இருக்குன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு காலத்துக்கும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ளஸ் குறி கொடுத்து அடுத்த செக்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் அது அடுத்த காலத்தில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் டாய்லெட்ஸ் ஃபார் ஸ்டாஃப் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ஸுக்கு லேடிஸ்க்கு தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க டாய்லெட்ஸ் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க யூரினிட்ஸ் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அடுத்த காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தனியாக பாய்ஸுக்கும் கேர்ள்ஸுக்கும் டாய்லெட் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த டாய்லெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணத்தான் இருக்கணும் ஒர்க்கிங் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டமாக இருக்கணும் ஆக்சிபிள் டு யூஸஸாக இருக்கணும் க்ளோசபிள் டோராக இருக்கணும் வாட்டர் அவைலபிளாக இருக்கிறது மட்டும் தான் இங்கே கொடுக்கணும் எத் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி இருக்காங்க கண்டிப்பாக வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி எல்லா ஸ்கூல்லேயும் இருக்கும் அது கொடுங்க அதுக்கப்புறம் சானிட்டரி ஒர்க்கர்ஸ் உங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கா இருந்தால் எஸ் கொடுங்க இல்லைன்னா நோ கொடுங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் அவைலபிள் உங்கள் ஸ்கூலுக்கு இன்னும் டாய்லெட் தேவை ஆனால் நிலம் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு தேவைனா எஸ் கொடுங்க தேவைன்னா நோ கொடுங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாப்கின் வெண்டிங் மிஷின் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க
பிள்ளைங்க கை கழுவுறதுக்கு எத்தனை டேப் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே கொடுங்க அதில் எத்தனை ஃபங்க்ஷனில் இருக்கோ அஞ்சு இருக்குது நாலு தான் ஒர்க் ஆகுதுன்னா இங்கே நாலு கொடுங்க இல்லை அஞ்சுக்கு அஞ்சு ஒர்க் ஆகுதுன்னு இங்கே அஞ்சு டேப்புமே கொடுங்க உங்கள் ஸ்கூலில் வந்து ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க இருக்குது எஸ் கொடுங்க எஸ் கொடுத்தோன்னே அந்த ட்ரிங்கிங் வாட்டர் சோர்ஸ் எதுலேருந்து கிடைக்கிது ஹேண்ட் பம்ப்லேருந்து கிடைக்குதா வெள்ளிலேருந்து கிடைக்குதா டேப் வாட்டர்லேருந்து கிடைக்குதான்னு கேட்குறாங்க மேக்ஸிமம் எல்லாம் டேப் வாட்டர்ல தான் கிடைக்கும் அது கொடுங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்கூலில் ஓவர் ஹெட் டேங்க் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க இருந்தால் எஸ் கொடுங்க இல்லைன்னா நோ கொடுங்க வாட்டர் ப்யூரிஃபை இருக்கான்னு கேட்குறாங்க இருந்தால் எஸ் கொடுங்க இல்லைன்னா நோ கொடுங்க அதுக்கப்புறம் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் அதாவது மைனே சேகரிப்பு இருக்கான்னு கேட்குறாங்க இருந்தால் எஸ் கொடுங்க இல்லைன்னா நோ கொடுங்க கண்டிப்பாக எல்லா ஸ்கூல்லையும் இருக்கும் எஸ் கொடுங்க கடைசியாக நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகிட்டு உங்களுக்கு அடுத்த காலமான இந்த இன்வென்ட்ரி காலத்துக்கு உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த காலத்துக்கு போயிடும் ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்வென்ட்ரியில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு எக்யூப்மெண்ட் ஃபார் டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் பர்பஸ்க்காக கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஸ்கூல் சப்போஸ் உங்கள் ஸ்கூலில் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது டிவிடி பிளேயர் டெஸ்க்டாப் லேப்டாப் டேப்லெட் ஃபோட்டோ காப்பி ஜெராக்ஸ் மிஷின் பிரிண்டர் லேசர் ஜிங்ஜி டாட்மெண்ட்டிக் ப்ரொஜெக்டர் இருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்மார்ட் போர்ட் டெலிவிஷன் யூபிஎஸ் இன்னும் இருக்கோ சூஸ் பண்ணுங்கள் ஒன்றுக்கு மேலே நிறைய இருந்ததுன்னா டிவிடி பிளேயர் இருக்குன்னா சப்போஸ் டிவிடி பிளேயர் போடுங்க அது யார் கொடுத்தாங்க சப்போஸ் டோனர் கொடுத்துருந்தா டோனர் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அது என்ன பர்பஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட் யூஸ் பண்ணுறீங்க டீச்சிங் யூஸ் பண்ணுறீங்களா டீச்சிங் யூஸ் பண்ணுங்கள் எத்தனை இருக்குது ஒன்று இருக்குது அந்த ஒன்று நல்ல கண்டிஷனில் ஒர்க் ஆகுதா ஒர்க் ஆகுது அதுக்கு அடுத்த போல் இது முடிஞ்ச பிறகு எங்கள் ஸ்கூலில் நான் கம்ப்யூட்டர் இருக்குது எப்படி சேர்க்கறது இந்த ப்ளஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்தது ஓப்பன் ஆகும் எங்கள் ஸ்கூலில் கம்ப்யூட்டர் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களா அந்த சப்போஸ் லேப்டாப் இருக்கு அது யார் கொடுத்ததுன்னா டேரக்ட் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் கொடுத்தாங்கன்னு அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க அட்டிச்சிங் யூஸ் பண்ணுறீங்களா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்களா எத்தனை கம்ப்யூட்டர் இருக்குது இங்கே நாலு நாலில் மூணு தான் ஒர்க் ஆகுது நாங்கள் மூணு கொடுங்க இன்னும் நிறைய செகண்ட் நீங்கள் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் சேர்த்து நீங்கள் அடுத்தடுத்து பொருளை நீங்கள் என்னென்ன நீங்கள் இருக்கோ அது ஃபுல்லாக நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஸ்கூலில் வந்து கம்ப்யூட்டர் எய்டட் லேப்ஸ் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க இருந்தால் ஸ்கூலுங்க நோ கொடுங்க சப்போஸ் கம்ப்யூட்டர் இருந்து எங்கள் ஸ்கூலில் இன்டர்நெட் இருக்கா இருந்தால் ஸ்கூலுங்களா நோ கொடுங்க எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கான்னு பாருங்கள் எங்கள் ஸ்கூலில் கண்டிப்பாக எல்லாமே எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கும் அந்த காலம் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் செக்அப் பற்றி கேட்டிருக்காங்க அதாவது கடந்த வருடம் உங்கள் ஸ்கூலில் மெடிக்கல் செக்அப் பண்ணாங்களான்னு கேட்பாங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணியிருப்பாங்க எஸ் கொடுங்க பண்ணியிருந்தால் அந்த மெடிக்கல் செக்அப் டேட் கோட் காலத்தில் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் இன்வெர்டர் டீடெயில்ஸ் கேட்குறாங்க அதில் உங்கள் ஸ்கூலில் என்னென்ன இருக்குது ஏர் கண்டிஷனர் இருக்கா அலமாரி இருக்கா பெஞ்ச் பிளாக் போர்ட் பீரோ கேபினட் சீலிங் ஃபேன் சேர் டெஸ்க் டெஸ்க் வச்சு பெஞ்ச் டீசல் ஜெனரேட்டர் ஃபஸ்ட் எய்டு கிட் ஃப்ரிட்ஜ் டேப்லெட் டியூப் லைட் ஒயிட் போர்ட் வாட்டர் ப்யூர் ஃபீட் என்ன இருக்கோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான காலத்தை எக்ஸ்ட்ரா காலம் வேணுனாலும் இங்கே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட் காலம் ஃபீஸ் அண்ட் ஃபண்ட் பக்கம் உங்களுக்கு இந்த காலம் ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஃபீஸ் அண்ட் ஃபண்ட் டீட்டெயில்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் என்டோன்மெண்ட் ஃபண்ட் டீட்டெயில்ஸ் பேங்கில் சப் டெபாசிட் பண்ணியிருக்காங்க அதனுடைய அமௌண்ட் எவ்வளோ எவ்வளோ டெபாசிட் பண்ணியிருக்காங்க எந்த தேதியில் அதனுடைய மெச்சூரிட்டி எவ்வளோ அந்த பேங்க் சர்டிஃபிகேட் நம்பர் எல்லாமே இதில் கொடுங்க கார்பஸ் ஃபண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஸ்கூல் பிள்ளைங்க கிட்டே நீங்கள் எவ்வளோ வசூல் பண்ணுறீங்க மேக்ஸிமம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஃபீஸ் இருக்காது நீங்கள் ஃபீஸே இல்லைனாலும் நீங்கள் எல்லா காலத்துலேயும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜீரோ போட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த பேஜ் சேவ் ஆகும் மேக்ஸிமம் யாரும் எந்த ஸ்கூல்லையும் ஃபீஸ் வாங்குறது இல்லை சப்போஸ் ஃபீஸ் வாங்கினீங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபீஸ் எந்த காலத்தில் எந்த கிளாஸ் எவ்வளோ ஃபீஸ் வாங்கியிருக்கீங்களோ அதை போட்டுங்க அப்படி இல்லை நாங்கள் ஃபீஸ் எதுவும் வாங்கல நீங்கள் எல்லா காலமும் ஜீரோ அப்ளை பண்ணிட்ட பிறகு தான் நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் ஆகிடும் சப்மிட் நீங்கள் கொடுத்து முடித்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக பேஜ் க்ளோஸ் ஆகிட்டு உங்களுக்கு எம்எஸ்னுடைய ஃப்ரண்ட் பேஜ் வந்துடும் இவ்வளோதாங்க நீங்கள் ஸ்கூல் வெப்சைட் ஸ்கூல் சம்மந்தமான